সো প্রশিক্ষিত বন্ধু আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোর্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড প্রেস টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট 5 ওকে তো এই পর্বে আমরা দেখব হচ্ছে যে লাইভ সার্ভারে কিভাবে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করতে হয় তো আমি মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি ব্রাউজার ওপেন করার পর এখানে আমি একটি ডোমেইনের নাম লিখতেছি কোডার্স ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড ओके ये अपना एखे डट एक्स वाइज जेड देखते पाँच ये हम एक्सटेंशन ठीक है एखे डट एक्स वाइज एक्स वाइज जेटर परिवर्तन अने के यूज कर डट कम डट और डट नेट डट मि डट प्रो अनेक किस यूज कर ओके जैक बाट हमें ये अपन जो पार्चेस कर जस्ट जान अपना के देखाते ठीक है लाइफ सार्वर क्या भाव क्च करते हैं ओके तो कोरस फाउंडेशन डट एक्स वाइज जेड हमें एखे जस्ट इंटर प्रेस करते বর্তমানে এর ভিতরে কিছুই নেই একদম টোটালি ব্ল্যাঙ্ক ঠিক আছে তো আমরা এই জায়গায় একটি সাইট সেট আপ করবো বা ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করবো ঠিক আছে তো ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করার জন্য লোকাল সার্ভারে যেরকম ছিল যে আপনি ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএচপি মাই এডমিন এখানে গিয়ে আমরা ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে পারতাম এখন আপনি লাইভ সার্ভারের ক্ষেত্রে কীভাবে ডাটাবেস ক্রিয়েট করবেন তো আমি যেখান থেকে হোস্ট হোস্ট পারচেস করেছি তারা সি প্যানেল প্রোভাইড করে কন্ট্রোল প্যানেল প্রোভাইড করে থাকে তো আমাকে যেটা করতে হবে কোরাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড দেন হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে এখানে সি প্যানেল লিখতে হবে সি প্যানেল দেন আমি ইন্টারপ্রেস করতেছি তো দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা এখানে সি প্যানেল চলে আসছে তো অনেক হোস্টিং কোম্পানি রয়েছে যারা এরকম সি প্যানেল প্রোভাইড করে থাকে আবার অনেক হোস্টিং কোম্পানি রয়েছে সি প্যানেল প্রোভাইড করে না সেক্ষেত্রে যেটা করতে হয় সেটি হচ্ছে যে তাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হয় দেন ওখানে লগ ইন অপশন থাকে তো অ্যাকাউন্টে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে প্রথমে লগ করতে হয় লগ করে দেন তাদের ওয়েবসাইটের ভিতর থেকে আপনি সব কিছু মেনটেন করতে পারবেন ঠিক আছে আর যারা সি প্যানেল প্রোভাইড করে থাকে আপনি এইভাবে লগ করতে পারেন তো আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জেনে নেবেন ঠিক আছে আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এইভাবে বলতে পারেন যে প্লিজ সেন্ড পি ইউর সি প্যানেল অর হোস্ট লগ ইন এক্সেস ডিটেলস যদি ওয়ার্ড প্লেস ইনস্টলেশনের কোনো জব আপনি করেন ইন ফিউচারে তখন এভাবে আপনাকে ডাটা নিতে হবে ঠিক আছে তো ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড তো আমি এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ইউজার নেম দেন হচ্ছে পাসওয়ার্ড আমি এখানে দিচ্ছি ওকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি এখানে লগ করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে লগ ইন সাকসেসফুল ওকে দেন যেটি করতে হবে ফাইল ম্যানেজার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে একটি অপশন রয়েছে ফাইল ম্যানেজার এই ফাইল ম্যানেজারে আমরা ক্লিক করবো আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে আরেকটি অপশন পাচ্ছি আমরা এখানে পাবলিক আন্ডার স্কোর এস টি এম এল এই অপশনটিতে যেতে হবে আমি এখানে ডাবল ক্লিক করতেছি ডাবল ক্লিক করার পর বর্তমানে এখানে কোনো কিছুই নেই ঠিক আছে তো এখানে আমাদেরকে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করতে হবে এখানে একটি ফোল্ডার রয়েছে সিজিয়ান হাইপ এন্ড বিন এটা আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন এটা আপনাদের প্রয়োজন নেই আমি যা সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে ডিলাইট দেন স্কিপ দ্য ট্রাশ আমি কোনো ট্রাশেও রাখতে যাচ্ছি না একদম পারমানেন্টলি ডিলিট করে দিয়ে যাচ্ছে কনফার্ম এখন এখানে আমি একটু চেক করে নেব যে আমাদের সাইটটি পারফেক্টলি ডোমেন এবং হোস্টিং একসাথে কানেক্ট করে রাখা রয়েছে কি না ঠিক আছে তো এখানে কোডার্স ফাউন্ডেশন কোডার্স ফাউন্ডেশন দেন হচ্ছে ডট এক্স ওয়াই জেড আমি এখানে রিফ্রেশ করতেছি ওকে এই যে এখানে কোনো কিছুই নেই এই জায়গায় আমি একটি ফাইল ক্রিয়েট করব সেম এই যে এখানে ফাইলে ক্লিক করতেছি দেন এটির নাম দিচ্ছি হচ্ছে ইনডেক্স ডট এস টি এম এল দেন ক্রিয়েট নিউ ফাইল এখানে ক্লিক করতেছি ক্রিয়েট নিউ ফাইলে ক্লিক করার পর টাইম নিচ্ছে ক্রিয়েট হতে এস অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেন আমরা এই ফাইলটি ওপেন করব বা এডিট করব আমি এখানে এই যে রাইট বাটনে ক্লিক করে দেন হচ্ছে এডিটে ক্লিক করতেছি দেন এডিট এডিটে ক্লিক করার পর সিম্পলি মনে করেন এখানে আমি টেস্ট এই লেখাটাই রাখলাম দেন হচ্ছে সেফ চেঞ্জেস দেন আমি ওয়েবসাইটে যাবো কোডাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড এখানে এন্টার দিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যেখানে টেস্ট লেখাটি কিন্তু শো করতেছে তার মানে হচ্ছে পারফেক্টলি ডোমেন এবং হোস্টিং কানেক্ট করা রয়েছে ওকে এখানে একটি ব্যাপার আমি শেয়ার করে দিই মনে করেন আপনি নেমচিপ ডট কম এই কোম্পানি থেকে ডোমেন কিনলেন ওকে এখন আপনার যে হোস্টিং এটি অন্য একটা কোম্পানি থেকে কিনলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ডোমেনের সাথে হোস্টিংকে আপনাকে কানেক্ট করতে হবে কিভাবে কানেক্ট করতে হয় আপনি যেখান থেকে হোস্টিং পারচেস করবেন তারা আপনাকে নেম সার্ভার প্রোভাইড করবে ঠিক আছে অনেকে দুইটা নেম সার্ভার প্রোভাইড করে অনেকে চারটা নেম সার্ভার প্রোভাইড করে এরকম নেম সার্ভার ওয়ান নেম সার্ভার টু নেম সার্ভার থ্রি নেম সার্ভার ফোর ওকে তো 
এটা নেম সার্ভারগুলো প্রোভাইড করে হচ্ছে হোস্টিং কোম্পানি তো হোস্টিং কোম্পানি থেকে আপনাকে নেম সার্ভার কালেক্ট করতে হবে দেন যেখান থেকে আপনি ডোমেন পারচেস করেছেন ওখানে যেতে হবে তো ওখানে লগ ইন করলে আপনি একটি অপশান পাবেন যে ডোমেন ম্যানেজ করার অপশান এই ম্যানেজে ক্লিক করলে আপনি নিচের দিকে স্ক্রল করলে অপশান পাবেন যে ডিএনএস কাস্টম ডিএনএস দেওয়ার অপশান পাবেন ঠিক আছে তো ওখানে যে নেম সার্ভারগুলো আপনি হোস্টিং থেকে নিয়েছেন সেগুলো আপনাকে অ্যাড করে দিতে হবে ঠিক আছে ইভেন আপনারা যদি ইউটিউবে সার্চ করেন হাউ টু কানেক্ট ডোমেন উইথ হোস্টিং প্রচুর ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন আপনারা একটু দেখে নিতে পারেন ওকে তো আর আপনারা যদি ক্লায়েন্টের কাজ করেন ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম জমিন এবং হোস্টিং কানেক্ট করাই থাকে ঠিক আছে ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজেদেরকে কানেক্ট করার প্রয়োজন হয় না তো সেক্ষেত্রে ডোমেন এবং হোস্টিং পারফেক্টলি কানেক্ট করা রয়েছে কি না আপনি এখান থেকে আমি যে টেস্টটা দিই এখানে করলাম ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল দিয়ে চেক করলাম আপনারা এরকমভাবে চেক করে নিতে পারেন যদি আউটপুট শো করে তাহলে পারফেক্টলি কানেক্ট করা রয়েছে এখন আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে পারেন ঠিক আছে আর একই কোম্পানি থেকে যদি আপনি ডোমেন এবং হোস্টিং পারচেস করেন তাহলে সাধারণত কানেক্ট করাই থাকে আলাদাভাবে কানেক্ট করা লাগে না ওকে যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি ইন্ডেক্স টুর এস টিএমএল এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমাদের প্রয়োজন নেই এটা জাস্ট সিম্পলি ডিলাই একদম পারমানেন্টলি ডিলিট করে দিচ্ছি দেন আমাদেরকে এখানে ওয়ার্ডপ্রেস ফাইল আপলোড করতে হবে তো আমি অলরেডি ওয়ার্ডপ্রেস ফাইল আমাদের ডাউনলোড করে রাখা রয়েছে ডাউনলোড এই যে ওয়ার্ডপ্রেস ফাইভ পয়েন্ট টু আমি এটি আপলোড করে দেব অবশ্যই আমাদের কি জিপ ফাইল আপলোড করতে হবে আপলোডে ক্লিক করব দেন হচ্ছে সিলেক্ট ফাইল দেন হচ্ছে ডাউনলোড দেন হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ফাইভ পয়েন্ট টু দেন ওপেন দেন দেখতে পাচ্ছেন যে আপলোড হচ্ছে একটু টাইম লাগবে আপলোড হতে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে লাইফ সার্ভারে বাট এটা এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদিও দেখাচ্ছে বাট প্রসেসটা এখনও কমপ্লিট হয় নাই এই কালারটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে আমরা আমাদেরকে আর একটু হোয়াইট করতে হবে ওকে এই যে কালারটি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন এই কালার যখন আসবে তখন আপনারা একদম কনফার্ম হয়ে গিয়েছে যে পারফেক্টলি আপলোড হয়েছে ঠিক আছে এই কালার আসার আগ পর্যন্ত আপনারা হোয়াইট করবেন ঠিক আছে দেন আমি এখানে রিলোড দিচ্ছি রিলোড দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফাইটি চলে আসছে এখন এটা যেহেতু জিপ ফাইল আমাকে এক্সট্রাক্ট করতে হবে আমি ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এক্সট্রাক্ট এই যে এখানে এক্সট্রাক্ট করার অপশান রয়েছে সিলেক্ট করার পর দেন হচ্ছে এক্সট্রাক্টে ক্লিক করব দেন এক্সট্রাক্ট ফাইলস এখানে ক্লিক করতেছি ওকে খেয়াল করেন ক্লোজ করে দিচ্ছি এক্সট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে দেন হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ফোল্ডারের ভিতরে ওয়ার্ডপ্রেস ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের ফাইলগুলো রয়েছে এখন কিন্তু আমরা ওয়েবসাইটে এরকম রয়েছে যে পাবলিক আন্ডারস্কোর স্টিমেলের ভিতরে ওয়ার্ডপ্রেস ফোল্ডার তার ভিতরে কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইলগুলো বাট আমাদেরকে এই কোরাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড এই জায়গায় ওয়েবসাইট সেট আপ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো রাখতে হবে ডিরেক্টলি পাবলিক আন্ডারস্কোর স্টিমেলের ভিতরে নট ওয়ার্ডপ্রেস ফোল্ডারের ভিতরে তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস ফোল্ডারের ভিতরে রয়েছে এক ফোল্ডার আগে নিয়ে যেতে হবে তাহলে আমি এগুলো সব সিলেক্ট করব এই যে সিলেক্ট অল সিলেক্ট করতেছি দেন মোভ করব মোভ এটা বর্তমানে ওয়ার্ডপ্রেস ফোল্ডারের ভিতরে রয়েছে আমি ওয়ার্ডপ্রেস এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি এখন চলে যাবে হচ্ছে পাবলিক আন্ডার স্কোয়ার স্টেমেলের ভিতরে মোব ফাইলসে ক্লিক করতেছি দেখতেই পাচ্ছেন যে সব চলে গিয়েছে এখন পাবলিক আন্ডার স্কোয়ার স্টেমেলের ভিতরে আপ ওয়ান লেভেল আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলেই দেখতে পারবো এখন আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ফোল্ডার এবং হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের যে জিপ ফাইলটি রয়েছে এগুলোর প্রয়োজন নেই এগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি কমান্ড চেপে ধরে আমি দুইটাকে সিলেক্ট করলাম আপনি যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করেন তাহলে কন্ট্রোল চেপে ধরে দুইটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর দেন হচ্ছে ডিলাইট ওকে কনফার্ম আমি ডিলিট করে ফেললাম এখন ডিলিট করার পর দেন আপনি কোরাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়েজ আপনার যে ডোমেন এখানে আপনি আসবেন আসার পর রিফ্রেশ করবেন রিফ্রেশ করলে এখানে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলের অপশান আসবে যাই হোক আমাদের এখানে একটি অপশান প্রবলেম দেখা যাচ্ছে ইউ সার্ভার ইস রানিং পিএইচপি ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বাট ওয়ার্ডপ্রেস ফাইভ পয়েন্ট টু রিকোয়ার্ড আচ্ছা আমাদের যে পিএইচপি ভার্সন এটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইনস্টল করা রয়েছে আমাদের সার্ভারে বাট এখানে রিকোয়ার করতেছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তো পিএইচপি ভার্সন আমরা কীভাবে চেঞ্জ করতে পারি আমি সিপেনেলে আসার পর এখানে পিএইচপি ভার্সন পিএইচপি ভার্সন লিখে আমি সার্চ করতেছি ঠিক আছে এই যে সিলেক্ট পিএইচপি ভার্সন চলে আসছে ওকে আপনারা যদি এই প্রবলেম ফেস করেন তাহলেই একমাত্র এই স্টেপে যাবেন আদারওয়াইজ এই স্টেপে যাওয়ার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে আমার এখানে ফাইভ পয়েন্
যেহেতু আমি ইংলিশে যাচ্ছি ইংলিশে কন্টিনিউ করবো এবং পরবর্তীতে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি এই ভাষাগুলো যদি চেঞ্জ করতে চান চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে কন্টিনিউতে ক্লিক করতেছে কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর এখন আমাদের ডাটাবেস লাগবে এই ইনফরমেশানগুলো লাগবে আপনারা অলরেডি জানেন যে এই ইনফরমেশানগুলো কি তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এগুলো পাওয়ার জন্য আমি আবারও সি প্যানেলে যাব সি প্যানেলে যাওয়ার পর সি প্যানেল এই যে এখানে লগোতে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেন মাই স্কুয়াল ডাটা বেজেস এই অপশনটিতে আমাদেরকে যেতে হবে ঠিক আছে এখানে যদিও পিএইচপি মাই পিন অপশন রয়েছে বাট এখানে আমরা যাব না আমাদের ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য লাইভ সার্ভারে মাই স্কুয়াল অ্যান্ড ডাটাবেস এখানে যেতে হবে ওকে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এখানে আমাদেরকে নতুন ডাটাবেস তৈরি করতে হবে তো এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে কোডার্স এফ ও আন্ডারস্কোর এতটুকু আমাদের লাগবেই এতটুকু আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে এর সাথে আপনি কিছু অ্যাড করতে হবে ফর এক্সাম্পল আমাদের ডাটাবেসের নেম হবে এরকম কোডার্স এফ ও আন্ডারস্কোর টেস্ট ফর এক্সাম্পল আমি এটাই দিচ্ছি ক্রিট ডাটাবেস ক্লিক করতেছি তো আমি এটি কপি করে নিচ্ছি নামটা আমাদের পরবর্তী যেহেতু লাগবে আমি কপি করে নিচ্ছি এবং হচ্ছে পার্ট ফাইভ থেকে ডেস্কটপ ওয়ার্ড প্রেস পার্ট ফাইভ আমি নোট ফাইলটি ওপেন করতেছি এখানে যে ইনফরমেশানগুলো ছিল এগুলো হচ্ছে লোকাল সার্ভারের জন্য সরি তো এইখানে আমি আবারও লাইভ সার্ভারের জন্য ক্রিয়েট করতেছি লাইভ সার্ভারের ইনফরমেশানগুলো থাকবে এখানে ওকে তারপর হচ্ছে ডাটাবেস ইনফরমেশান তো ডাটাবেস ডাটাবেস ইনফরমেশান ইনফরমেশান তো ডাটাবেসের নেম ডাটাবেস নেম কলম দিয়ে এটি হচ্ছে ডাটাবেসের নেম কোডাস এফ ও আন্ডারস্কোর টেস্ট ওকে তারপর আমি ব্যাক করতেছি গো ব্যাক তারপর আমাদেরকে ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে এই ডাটাবেসটিকে কে মেনটেন করবে স্ক্রল ডাউন করেন এই যে মাই স্কুয়েল ইউজার্স অ্যাড নিউ ইউজার এখানে এখান থেকে আপনি ইউজার ক্রিয়েট করতে পারেন মনে করেন যে আমি মেনটেন করবো কোডাস কোডাস অ্যাপ ও আন্ডারস্কোর মশিউর পাসওয়ার্ড আমি এখান থেকে জেনারেট করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড এখান থেকে আমি কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পর ইউজ পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড স্ট্রেন্থ ভেরি স্ট্রং আপনারা খুবই স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিবেন এখানে নাহলে আবার হ্যাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ওকে তারপর ডাটা বেস ডাটা পেজ দেন হচ্ছে ইউজার পাসওয়ার্ড ইউজার পাসওয়ার্ড হচ্ছে এটা তারপর আমি এখানে ক্রিয়েট ইউজার এখানে ক্লিক করতেছি ওকে তো এখান থেকে আমি ইউজার নেমটি কপি করে নিচ্ছি কপি দেন হচ্ছে এডিটর ওপেন করতেছি দেন হচ্ছে ডাটা বেস নেমের পর ডাটা বেস ইউজার নেম ওকে মানে এই ডাটাবেসটাকে এই ইউজারে মেনটেন করবে ওকে এখানে আমি অ্যাড করে দিয়েছি তারপর গো ব্যাক করতেছি এখন এখানে স্পেসিফিকভাবে এক্সট্রা আরেকটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে কোন ডাটাবেস কোন ইউজার মেনটেন করবে এটা স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে হবে এই যে অ্যাড ইউজার টু ডাটাবেস ইউজার হচ্ছে কোডার্স অ্যাপও আন্ডারস্কোর মোশিওর এই ইউজার এই ডাটাবেসটিকে মেনটেন করবে কোডার্স অ্যাপও আন্ডারস্কোর টেস্ট ওকে তো এই ইউজার এই ডাটাবেসটিকে মেনটেন করবে এটা সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন যদি এর পরবর্তীতে আপনি আরও ওয়েবসাইট তৈরি করেন সেক্ষেত্রে ডাটাবেসের ইনফরমেশান বা ইউজার ইনফরমেশান আপনি এখানে ক্লিক করলে নিচে নিচে দেখতে পাবেন যাই হোক আমি এখানে অ্যাডে ক্লিক করতেছি অ্যাডে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে অল প্রিভিলেজেস দেন এখানে সিলেক্ট করার পর মেক চেঞ্জেস এখানে ক্লিক করতে হবে মেক চেঞ্জেসে ক্লিক করার পর এই যে এখানে সাকসেস নোটিফিকেশান দেখাচ্ছে দেন গো ব্যাক গো ব্যাকে যাওয়ার পর দেন আপনি ওয়ার্ড পেসার সেট আপে আবার আসেন লেটস কো এখানে ক্লিক করেন লেটস কোতে ক্লিক করার পর ডাটাবেস নেম এখান থেকে আমরা ডাটাবেস নেম নিব ডাটাবেস নেম হচ্ছে কোডার্স অ্যাপ ওয়ান ডাস্কোর টেস্ট আমি এখান থেকে কপি করতেছি কপি করার পর দেন এই জায়গায় পেস করে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে ডাটাবেস ইউজার নেম এখান থেকে কপি করতেছি কপি করার পর এই জায়গায় পেস করে দিচ্ছি তারপর ডাটাবেসের যে পাসওয়ার্ড এখান থেকে ইউজার পাসওয়ার্ড আমি এখান থেকে কপি করতেছি কপি করার পর দেন এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে আর ডাটাবেস হোস্ট লোকাল হোস্টে থাকবে এখানে এটা চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই লাইভ সার্ভারেও আপনারা এটাই রাখবেন ওকে দেন টেবিল প্রেফিক্স ডাব্লিউপি রাখবো না আমরা অবশ্যই চেঞ্জ করবো ফর এক্সাম্পল এম এইচ আমি এটি রাখতেছি দেন হচ্ছে সাবমিট এখানে ক্লিক করব সাবমিটে ক্লিক করতেছি সাবমিটে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে অল রাইট স্পার্কে এই নোটিফিকেশানটি দেখাচ্ছে আপনি সব কিছু ঠিকঠাক মতো করেছেন বাট এই নোটিফিকেশানটা যদি না আসে তাহলে অবশ্যই আপনি কোনো না কোনো ভুল করেছেন বা আমি যে স্টেপগুলো এখানে করেছি বা দেখিয়েছি এই স্টেপগুলো আপনি প্রপারভাবে কমপ্লিট করেন নাই যার কারণে ইরো শো করতে পারেন ওকে বাট যদি আপনি প্রপারলি করেন তাহলে এই নোটিফিকেশানটি শো করবে দেন রান দ্য ইনস্টলেশান 
ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করার জন্য যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড লাগবে এটা আমরা এখানে সেট আপ করবো ওকে সে আওয়ার ফার্স্ট লাইভ ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট লাইভ ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট আমি এই টাইটেল দিচ্ছি আর ইউজার নেম এখানে মশিউর দিচ্ছি ওকে পাসওয়ার্ড সে মনে করেন যে আমি এটাই পাসওয়ার্ড রাখতে যাচ্ছি ওকে আর ইউজার নেম মশিউর অ্যাট দ্য রেট কোরাস ফাউন্ডেশন ডট কম এটা রাখতেছি এখন কিন্তু এই মেইলে একটা নোটিফিকেশান যাবে যে আমরা একটা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট তৈরি করেছি ওকে এবং ডিসকারেজ করতেছি আমি এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ডগুলো কপি করে নিচ্ছি কপি করে এখানে সেভ করে রাখব ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস দেন হচ্ছে ড্যাশবোর্ড লগ ইন ইনফো লগ ইন ইনফো ওকে তো এখানে ইউজার নেম মশিউর পাসওয়ার্ড হচ্ছে যেটা আমি তৈরি করেছি যাই হোক এটা না মশিউর না নিচে এই যে এটা আমি জাস্ট কপি করতেছি কপি করার পর এখানে আমি পাসওয়ার্ডটি অ্যাড করে দিচ্ছি ওকে তারপর ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস এখানে ক্লিক করব ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেসে ক্লিক করার পর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাকসেস নোটিফিকেশান দেখা যাচ্ছে তার মানে আমরা ঠিকঠাক মতোই ইনস্টল করতে পেরেছি এখন আপনি লগ ক্লিক করতে পারেন লগ ক্লিক করে দেন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি লগ করতে পারেন মশিউর ছিল ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ছিল আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে লগ ইনে আবারও ক্লিক করতেছে লগ ইনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি ড্যাশবোর্ডে লগ ইন হয়ে গিয়েছে এই যে এটি হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ড এবং আমরা এখান থেকে সব কিছু মেনটেন করতে পারবো আপনি এখান থেকে লগ আউট করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই লগ আউট করে আবার যদি আপনি লগ ইন করতে চান তাহলে এখানে আপনি ডাব্লিউপি হাইফেন অথবা ডাব্লিউপি হাইফেন লগ ইন ডট পিএসপি আমি দেখি এখানে অ্যাডমিনটা কাজ করে কিনা ঠিক আছে আমার এখানে যদিও অ্যাডমিনটা কাজ করে নাই আগে বাট এখানে আমি আবারও ট্রাই করে দেখতেছি স্ল্যাশ দি অ্যাডমিন এন্টার এই যে দেখতে পাচ্ছেন চলে আসছে আপনি তিনভাবেই লগ ইন করতে পারেন ডাব্লিউপি হাইফেন অ্যাডমিন ডট অ্যাডমিন ডাব্লিউপি হাইফেন লগ ইন ডট পিএসপি অথবা শুধুমাত্র অ্যাডমিন ঠিক আছে আপনাকে এখানেই পাঠিয়ে দিবে দেন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি লগ ইন করতে পারবেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে হয় লাইভ সার্ভারে ওকে আমি আরেকটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি সেটি হচ্ছে আমি সি প্যানেলে আবারও যাচ্ছি সি প্যানেলে যাওয়ার পর দেন হচ্ছে পিএসপি মাই অ্যাডমিন এখানে যাচ্ছে পিএসপি মাই অ্যাডমিনে যাওয়ার পর লোড হচ্ছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে যে ডাটাবেসের আন্ডারে আমরা ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছিলাম কোডাস অ্যাফো আন্ডার স্কোর টেস্ট আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো টেবিল আমরা পাবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা টেবিল প্রেফিক্স এই যে এখানে যে টেবিল প্রেফিক্সটা আমরা ইউজ করেছিলাম লোকাল সার্ভারের ক্ষেত্রে আমি চান্ডাস করি আমি লাইভ সার্ভারের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি ইউজ করেছি আমি একটু কপি করে এটি লিখে দিচ্ছি কপি করে এই জায়গায় লিখে দিচ্ছি ওকে টেবিল প্রেফিক্স এম এইচ আন্ডার স্কোর এখানে দেখেন যে প্রত্যেকটা টেবিল ডাটার আগে এম এইচ আন্ডার স্কোর কিন্তু অ্যাড করে রাখা হয়েছে ওকে তো ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলের সময় দিক টেবিল প্রেফিক্সের পরে কিন্তু একটি নোটিফিকেশান দেওয়া ছিল যে আচ্ছা আমি বলে দিয়েছি যে ওটা কী ছিল ঠিক আছে আপনার আমি এক্সাক্টলি আসলে মনে নিয়ে যে আমার ওখানে কী ছিল আমি বলে দিচ্ছি মনে করেন যে আপনি এই কোডাস অ্যাপ ওয়ান্ডার স্কোর টেস্ট এর আন্ডারে এই ডাটাবেসের আন্ডারে কিন্তু আমাদের এখন এই ওয়েবসাইটটি রয়েছে কোডাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড এখন মনে করেন যে আরেকটি ওয়েবসাইট ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল কোডাস ফাউন্ডেশন ডট মি ঠিক আছে এটা মনে করি যে ভিন্ন একটি ওয়েবসাইট ওই ওয়েবসাইটটিও আপনি তৈরি করতে যাচ্ছেন এই ডাটাবেসের আন্ডারে সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনাকে টেবিল প্রেফিক্স এম এইচ আন্ডার রাখা যাবে না মাস্পি আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে ওয়ার্নিংটা এরকম ছিল যে একটি ডাটাবেসের আন্ডারে যদি আপনি একাধিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান মাস্পি আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন টেবিল প্রেফিক্স ইউজ করতে হবে এই ওয়েবসাইটের জন্য এম এইচ ইউজ করেছেন আপনি পরবর্তী ওয়েবসাইটের জন্য আপনি ভিন্ন কিছু ইউজ করেন ফর এক্সাম্পল ডাব্লিউপি আন্ডার স্কোর অথবা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস আন্ডার স্কোর বা অন্য যে কোনো কিছু বাট শর্ত হচ্ছে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে এটা মনে রাখবেন যে আপনি যদি একটা ডাটাবেসের আন্ডারে ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান টেবিল প্রেফিক্স আপনাকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে হবে আর যদি এরকম হয় যে আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন একটি ডাটাবেস আরেকটি ওয়েবসাইট তৈরি করবেন আরেকটি নতুন ডাটাবেস তৈরি করবেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো নাম দিয়ে আপনি তৈরি করেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে যদি আপনি ভিন্ন ভিন্ন সেপারেট সেপারেট ডাটাবেস তৈরি করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলেশনই দেখবো বাট আরেকটু ইজি ওয়েতে ঠিক আছে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ